मन रोजु शरीर धर्मशास्त्र संबंधी इंकोक प्रा मुख्यमंत्री विषयानी चर्चा बोतना प्रती व्यवस्था दे प्रा मुख्यता कल ऐक्चुअल शरीर धर्मशास्त्र में वस्त तेड़ का लेदा मारपल परशील आ मारपू मन की रुग्मत की दारती अवकाश मन चर्चा बोदी क्षीरदार मुख्य मानव मूत्रपिड निर्माण एला दाने विधि एला परस्थित ये विधा पनचे विषयानी चर्चा बोतना यह मूत्रपिंडी तेस मुझे इकड़ो चीडियो क्लिपिंग दाँ चूँ इक चूस मन चूसा हिमोडयलैजर लेदा हिमोडयलि हिमोडयलि पेर भी विंटार साधारण मूत्रपिंड सर पे मन अंत मूत्रपिंड विधि रक्ता रक्त मुख्य नत्र व्यर्थ पदार्था ने फिटर चेसी दाने आ मलिन पदार्था ने बैठक पंप प्रा मुख्यमंत्री विधि यह प्रा मुख्यमंत्री विधि ने मन को जत मूत्रपिंड प्रतिक्षण निर्वर्ति उ प्रति रोजू मन चूस नूमार नूट एन भाई लीटर्ल ग्लोम द्राबिता लेलिता लेदा फिटर रेट इतनी फिटर से यूरीन रूप में रूप में सुमार लीटर नीचे पाइंट एन लीटर् विसर्जन जो मैं दींट तेड़ वो अभी सर पे अंत मूत्रपिंड निर्माण में मन उरक् निर्माण प्रमाणकों क्रियात्मक चूस नफ्रा अट उ प्रमाणम अला मूत्रपिड मिलन निर्माण टाइम के इवन वोत कार्यक्रम उठाई आ विधा चय कष्ट हिमोडयलैजर लेदा हिमोडयलि अने परक्रम उपयोगी रक्ता शुद्धीकने जो इधी मन की चूडा की चला कांप्लीकेटेड अच्छीपूजना पे मेडिकल टेक्नजी वाल इध चाल सुलभतर जरगटमने चूसा काबू इप्ड चूसर कदा दाने विशिष्टता मन की ओर अवयों में अनेकम प्रत्येक मैं चूस्म अलगे मूत्रपिंड निर्माण चला प्रत्येक कल मूत्रपिंड व्यवस्था सर पे बनते मन रक्तमंत पाइजन का मारपाई ब्लड पाइजन अनेक अवकाश काबी मूत्रपिंड प्रा मुख्यता संघटन द्वारा मन तुम्हें क्षीरदार विसर्जन चूस नत्रजन पदार्थ बैठक पंपी का समता स्थित अलगे द्रवाभिशरण गाड़ कमपरचा पनी मन दिन आहार पदार्थ कॉबोहैड्रेट का प्रोटीन का वी लेदा फैट्स कोव पदार्थ का वी इतर मिनरल मोदी मन परशी प्रधानमंत्री प्रोटीन नत्रजन व्यद पदार्थ ऐरपा मैं चूस वाट बैठक पंपा की क्लिष्टम निर्माण निर्माण कल मूत्रपिंड मन अबजर्व चयु अं दी वोसी मल्ल दाने गाड़ी द्रवा मल्ल रीअबारजेको पुनर्शोषको केवल रोजूकूड को स्थाई में मूत्रा बैठक की पंपे एर्पा दींट इक चूस विसर्जन अभी क्षीरदा चिना प्रोटोजाबोस दी बा अभिवृद्धि चंदन मानव इला क्षीरदार वरकू अनेक रकल पद्धत बैठक पावे जो इक मन चूस मूत्र दशो चेरक लेदा मेटानेफरी किडनी अटम क्षीरदार मन चूस मेटानेफरी किडनी अटम इकड़ी निर्माण ने चूड़ी इत चूस जत मूत्रपिंड निर्माण कहीं मन की इध मन चूस नरप रंग एरप वर्ण लेदा गोधुम वर्ण में मन कंटी कुड़ी एडमल मानवल्लो असौष्ट उ अंत रेचोट का कुड़व निर्माण कुछ दिग्वेगा उड़म वेप पैगा उ दिन कारण अगर कल अमरक अने दाने द्वारा किंद के दिखाने चूस्म इकड़ अमेन आम्ला उदाहरण मोलास्क मरी लिमिया मोदी वाटो अलगे अमोनिया अमोनिया विसर्जन जीवल ने अमोन जीवल अलगे यूरिया मन की कोई जीवल यूरिया विसर्जिस्ट मानव तो सह वाट यूरियोटेली जीवल अलगे कोई अटे येमात्र 
వాటర్ అవైలబిలిటీ లేనివన్నీ కూడా యూరిక్ యాసిడ్ని విసర్జిస్తుంటాయి వాటిని యూరికోటిలిక్ యానిమల్స్ కాబట్టి రకరకాల విసర్జితాలను అనుసరించి కొన్ని జీవులు అమోనిటిలిక్ గాను కొన్ని జీవులు యూరియోటిలిక్ గాను కొన్ని జీవులు యూరికోటిలిక్ గాను మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇవి కాకుండా చిన్న చిన్న హిప్పూరిక్ యాసిడ్ మరియు గ్వానైన్ మొదలైనవన్నీ కూడా విసర్జితాలు ఉదాహరణకి స్పైడ్లు తీసుకున్నట్లయితే గ్వానిన్ని విసర్జితంగా విసర్జించడం అనేది చూస్తున్నాం అమోనియా యాక్చువల్గా అమోనియా నుంచి ట్రాన్స్లేమినేషన్ పద్ధతిలోను డిఎమ్ఐలేషన్ పద్ధతిలోను అలాగే యూరియా జల విశ్లేషణ పద్ధతిలోను మనకి ఇది తయారవటం అనేది చూస్తున్నాం అలాగే యూరియా యూరియా యూరిక్ ఆమ్లం అలాంటి ఆయన కుక్కల్లో మొదలైన వాటిల్లో అలాగే గ్వానిన్ సాలిడ్లో విసర్జితాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి క్రియాటిన్ హిపూరిక్ ఆమ్లం ఆనితురిక్ ఆమ్లం అలాగే ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ ఉదాహరణకి టీలోస్ చేపల్లో ఎక్కువగా మనకి సముద్రంలో ఉన్న షార్క్ మొదలైన చేపల్లో కూడా మనకి ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ టీఎంఓ అనేది అలాగే ప్యూరిన్సు ఈ రూపంలో అనేక రకరకాల రూపాల్లో విసర్జితాలు జరుగుతున్నాయి ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే లోయర్ ఇన్వెర్టర్ బేడ్స్ లేదా ప్రోటోజోమ్స్ చూసినట్టయితే కాంట్రాక్టాల వ్యాఖ్యలు లేదా సంకోచ రక్తిగా ఈ విధి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మీరు కొన్ని పారాసైటిక్ జీవులు చూసినట్లయితే సోల్నోసైడ్స్ లేదా ఫ్లేమ్ సెల్స్ కూడా ఈ విధి నిర్వర్తిస్తుంటాయి అలాగే కాస్త ముందు చూసినట్లయితే ప్రోడెఫిర్ కిడ్నీస్ అంటే ప్రథమ వృకదశ అలాగే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ యానిమల్స్ చూసినట్లయితే మీసోనెఫిర్ కిడ్నీ లేదా మధ్యవృక నిర్మాణాలు ఆ విధంగా మనకి సర్వీస్ రూపాల్లో చూసినట్టయితే అంచవృక నిర్మాణాలు దానిలో హైయెస్ట్ ఇవాల్వ్ ఏంటంటే క్షీరదాల్లో మరియు మానవుల్లో మనకి మెటానిఫ్రిక్ కిడ్నీ అనే నిర్మాణం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే కిడ్నీస్ ఇక్కడ మనకి ఒక పెయిర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఉంటాయి ఈ కిడ్నీస్ నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఈ విధంగా కిందకి యూరినరీ ఉండి యూరినరీ బ్లాడర్లో ఓపెన్ అయ్యి అక్కడ యూరినరీ బ్లాడర్లో కలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ యూరిన్ని బయట పంపించడం అనేది జరుగుతుంది దాని లాస్ట్లో మనం చెప్పుకుందాం మెక్యురేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఎలా జరుగుతుందో ఈ కిడ్నీస్ యొక్క అమరిక చూసినట్టయితే వెనుక భాగంలో ఉన్న ఇక్కడ వెన్నెముక భాగంలో లేదా కడ్డి ప్రాంతంలో రెండు కూడా అమరం ఉండటం అనేది చూస్తున్నాం ఎందుకంటే హైలీ ప్రొటెక్టివ్ ఇవి ఆ విధంగా వెన్నెముక భాగంలో చివర మనకి ఈ పెలివికి రీజియన్లో అధిక ఉండటం అనేది చూస్తున్నాం రైట్ మల్లి పదార్థాలు విసర్జించడానికి దోహదపడే ఇతర వయవాలు ఏంటంటే చర్మం ద్వారా ఉదాహరణకు మీరు చూస్తున్నారు చర్మం దగ్గర మనం స్వెట్టింగ్ అంటాం స్వెట్టింగ్ ద్వారా కూడా మళ్ళీ పదార్థాలు బయటికి పోతున్నాయి అలాగే ఊపిరితులు ఉదాహరణకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేయడం అలాగే కాలేయం ద్వారా యాక్చువల్ కోరీ సైకిల్ అనేది కాలేయంలో జరుగుతుంది జీర్ణాలము మొప్పలు లవణ గ్రంథులు మూత్రపిండాలు మొదలైనవన్నీ కూడా ఇతర ఇతర విసర్జక పదార్థాలు రైట్ ఓకే ఇప్పుడు విసర్జక పదార్థాల ఆధారంగా ఈ జీవుల్ని ఏ విధంగా వర్గీకరించవచ్చు చూద్దాం ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా కొన్ని జీవులు అమోనియాన్ని విసర్జిస్తాయి కొన్ని జీవులు యూరియాని విసర్జిస్తాయి కొన్ని జీవులు యూరిక్ యూరిక్ యాసిడ్ని విసర్జిస్తాయి కొన్ని జీవులు గ్వానిని విసర్జిస్తుంటాయి ఈ విధంగా మనం ప్రధానంగా చూసినట్టయితే ఈ జీవుల్ని అమోనోటిలిక్ జీవులు గాను యూరియోటిలిక్ జీవులు గాను యూరికోటిలిక్ జీవులు గాను గ్వానోటిలిక్ జీవులు గాను మనం వర్గీకరించవచ్చు ఈ వర్గీకరణ దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే అవి విసర్జించే విసర్జిత పదార్థాల మీద ఆధారపడి ఉంది ఉదాహరణకు అమోనోటిలిక్ జీవులు చూసినట్లయితే సాధారణంగా మనం చూసినట్లయితే ఫ్రెష్ వాటర్ యానిమల్స్ అన్నీ కూడా అమోనియా రూపంలో విసర్జిస్తుంటాయి ఎందుకని ఆ విధంగా విసర్జిస్తుంటే అంటే ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అమోనియా మిగతా విసర్జిత పదార్థాలతో కంపేర్ చేసినట్లయితే హైలీ టాక్సిక్ బాగా విషతుల్యమైన పదార్థం అది కాబట్టి దానికి వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు యూరియా కానీ యూరిక్ యాసిడ్ కానీ అది విషతుల్యమైనది వాటర్ తగ్గు స్థాయిలో లభించే జీవులు యూరియా రూపంలో విసర్జితాలని విసర్జిస్తుంటాయి వాటర్ అసలే అవైలబుల్ లేని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరీస్ రూపాలు కానీ పక్షులు కానీ ఇవన్నీ కూడా యూరిక్ యాసిడ్ని పెల్లెట్ రూపంలోను పేస్ట్ రూపంలోను మనకి వాటర్ కన్జర్వేషన్ కోసం అంటే నీటిని పొదుపు చేయడానికి ఈ రకమైన అడాప్టేషన్ ఇది ఒక అడాప్టివ్ వాల్యూ అనమాట ఆ విధంగా అడాప్టేషన్ అడాప్టివ్ వాల్యూ కలిగి రకరకాల విసర్జిత పదార్థాలను విసర్జించడం ద్వారా మనం దీని క్లాసిఫికేషన్ లేదా వర్గీకరణ చూడవచ్చు ఇక్కడ చూడండి అంటే యూరియా ఏ విధంగా తయారవుతుందంటే యాక్చువల్గా లివర్లో మనకి ఇక్కడ యూరియా తయారవడం చూస్తున్నాం మొట్టమొదటిగా అమోనియా అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో కలిసి ఇక్కడ సిట్లున్గా ఏర్పడటం జరుగుతుంది అలాగే అక్కడ వాటర్ డిహైడ్రేషన్ జరిగి అమోనియాతో కలిసి ఆర్జినియన్ గాను మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ అయిన తర్వాత యూరియాగా మార్పు చెందుతుంది దీన్ని ఆర్నితైన్ సైకిల్ అంటాం దీని ఏమంటాం ఆర్నితైన్ సైకిల్ అని అంటాం అంటాయి ఇక్కడ మీరు మూత్రపిండ నిర్మాణాన్ని చూడవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ పెయిర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఆ కిడ్నీస్ పైన యాక్చువల్గా ఎటనల్ గ్లాండ్ ఉంది ఇక్కడ దీన్ని బాహ్యంగా కనిపించే దాన్ని
మెడుల అనే దవ భాగం అని కూడా అంటాం రైట్ ఇక్కడ నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఈ నాళాల ద్వారా అంటే యూరిటర్స్ అనే నాల నాళాల ద్వారా యూరినరీ బ్లాడర్ లేదా మూత్రాశయంలోకి ఇవి ఓపెన్ అవుతాయి మూత్రాశయంలో యూరిన్ కలెక్ట్ అయిన తర్వాత లేదా మూత్రం కలెక్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న రిసెప్టార్స్ లేదా ఇన్వాలంటరీ రిసెప్టార్స్ స్పందన వల్ల అక్కడికి అక్కడి నుంచి యూరిన్ అనేది రిలీజ్ అవటం దాన్ని మిక్టూరిషన్ అంటాం అది ఎలా జరుగుతుందో మనం తర్వాత చూద్దాం రైట్ ఇది మూత్రపిండ నిర్మాణం ఈ నిర్మాణం చూసినట్టయితే క్షీరదాలలో మూత్రపిండ నిర్మాణం మానవునితో సహా మిగతా సహ సహ సేరుకల్లో కూడా ఒకే విధంగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ చిక్కుడి గింజ ఆకారంలో ఉంటాయి ఎరుపు రంగులో ఒక జత మూత్రపిండాలు ఉదర భాగంలో కిందగా జీర్ణాశయానికి దిగువన వెన్నెముక ఇరుపక్కల అమరు ఉంటాయి రెండు మూత్రపిండాలు ఒకే ప్రదేశంలో ఉండక కుడి మూత్రపుండము ఎడమ మూత్రపిండం కంటే కొంచెం దిగువగా ఉంటుంది ఎందుకని ఉంటుంది అది అక్కడ కాలేయం ఉంటుంది కాబట్టి కాలేయం దాన్ని నొక్కుతుంది అన్నమాట ఆ విధంగా అది కొంచెం దిగువగా అంటే అసమానంగా సిమెట్రీ అనేది అసిమెట్రిక్గా ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం రైట్ ఇది ఒక మౌల్డ్ ఈ విధంగా ఉంటుందో మీరు చూడగలరు ఆ మౌల్డ్ని ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసిన పిక్చర్ అది రైట్ యాక్చువల్గా దాన్ని నిలువు కోత కోసిన చూసినట్లయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈ నిర్మాణాల్లో హైలెస్ అనే నిర్మాణం పెల్బిస్ అనే నిర్మాణం పిరమిడ్లు మరియు బెట్టిని స్తంభాలు ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో గమనించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఈ బాహ్యంగా ఉన్న దాన్ని ఏమన్నా బాహ్యంగా ఉన్న దాన్ని మనం కాటెక్స్ అని లోపల ఉన్న దాన్ని మెడుల అని అంటడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కాటెక్స్ని వాల్కలమని లోపల ఉన్న మెడుల అని దవ్వ అని అంటాం దీంట్లో పిరమిడ్లు మరియు బెట్టిని వృక్క స్తంభాలు ఉంటాయి దానిలోకి వృక్క ధమని మరియు వృక్క శిర వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ విధంగా వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా లోపల ఒక్కొక్క దాంట్లోనూ అంటే ఒక్కొక్క కిడ్నీలోనూ ఒక మిలియన్ నెఫ్రాన్ లేదా వృక్క నిర్మాణాలు ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయో తర్వాత మీకు చూపిస్తాను అంటే ఒక దవ్వలోంచి అలాగే వల్కలం వరకు కూడా ఈ వృక్క నిర్మాణాలు యూ ఆకారంలో లేదా హెయిర్ పిన్ ఒక లూప్ లాగా మనకి ఉంటాం గమనిస్తున్నాం ఇది ఒరిజినల్గా కిడ్నీ యొక్క చిత్రం చూసినట్టయితే కిడ్నీ ఆ విధంగా ఉంటుంది చిక్కుడి గింజ ఆకారంలో కనిపిస్తుంది మనకి రైట్ ఇందాక మీరు చూస్తుంది దాని యొక్క నిలువు కోత అనమాట అది ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా అదే కిడ్నీని నిలువుగా కోసినట్లయితే ఈ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది రైట్ దీంట్లో మీరు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు చెప్పున్న పిరమిడ్లు కానీ లేదా బెట్టి నాళాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించవచ్చు అది ఒరిజినల్ కిడ్నీ రైట్ దాని యొక్క అంతర్ నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే రెనల్ కాలమ్స్ రెనల్ మెడుల్లా రెనల్ పిరమిడ్ రెనల్ కాటెక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక హైలెస్ అనే నొక్కు ద్వారా లోపలికి పారి మనకి కనపడటం అనేది చూస్తున్నాం ఇది ఇప్పుడు చెప్పిన వృక్క నిర్మాణం అంటే ఇట్లాంటి వృక్క నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క కిడ్నీలోనూ ఒక మిలియన్ ఉంటాయని చెప్పినాం వీటిని యాక్చువల్గా ఒక నిర్మాణాత్మక మరియు క్రియాత్మక ప్రమాణంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు బొమ్మని గులి కనిపిస్తుంది ఈ బొమ్మని గులికి నుంచి కిందకి ఈ విధంగా ఉన్నదాన్ని డిసెండింగ్ లింబ్ అంటాం లేదా కిందకి వచ్చే దాన్ని అవరోహణ లంబిక మరియు పైకి వెళ్ళే దాన్ని ఆరోహణ లంబిక దీన్ని ఈ ఫస్ట్ ఉన్న దాన్ని అంటే ఈ బొమ్మని గులికి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూచేట్ ట్యూబుల్ అన్నాం అంటే సమీపాగ్ర సంవలిత నాళము ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఇలా వెళ్ళే దాన్ని ఆరోహణ లంబికని డిజిటల్ కన్వల్యూచ్యూట్ ట్యూబ్యూల్ అంటే దూరాగ్ర సంబలిత నాళం ఈ ఈ గ్లోమరల్ ఈ ఈ గులికికి దూరంగా ఉంటుంది అది తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వచ్చే దాన్ని సంగ్రహణ నాళము లేదా కలెక్టింగ్ వేసల్ అంటాం రైట్ దీని చుట్టూరు కూడా వాసారెక్ట అనే రక్త కేశనాళికలతో రక్త కేశనాళికలు ఒక జల్లిడి వల్లి అల్లిబడి ఉంటాయి ఇక్కడ చూసినట్టయితే బొమ్మని గులిక ఒక కప్పులో కప్పు పెట్టినట్టుగా బయట ఏమో మనకి కుంభాకారంగా ఉన్న లోపల పుట్టాకారంగా కనిపిస్తుంది ఒక కప్పిన్ కప్పులా కనిపిస్తుంది అది దీంట్లో అభివాహి దమనలు అభివాహి దమనికలు మరియు అపవాహి దమనికలు కూడా మనం గమనించవచ్చు ఇది ఫిల్టరేషన్లో చాలా ప్రాధాన్యత కనిపిస్తుంది తర్వాత చెప్పుకుందాం దీన్ని సో ఇవన్నీ కూడా నిర్మాణాలు దాని యొక్క ఎల్ఎస్ కిడ్నీ యొక్క ఎల్ఎస్ దాని ఎంటైర్ నిర్మాణము వృక్క నిర్మాణం ఈ విధంగా ఉంటే మనం చూస్తున్నాం రైట్ నాభి లేక హైలెస్ అని ఒక నొక్కు పుటాకార భాగంలో ఏర్పడి ఉంటుంది రైట్ మూత్రనాళము ఈ ప్రదేశం నుండి ఏర్పడి ప్రాంతం వైపు ప్రయాణం చేసి మూత్రాశయంలోనికి తెరుచుకుంటుంది ఈ హైలెస్ ప్రదేశం నుండి మూత్రధమని మూత్రపిండము లోపలికి మూత్రశిర మూత్రపిండం నుండి వెలుపలికి పోతుంది ఒక ప్రౌఢజీ బందు మూత్రపిండము సుమారు నూట యాభై గ్రాముల బరువు పదకొండు నుంచి పదమూడు సెంటీమీటర్ల పొడవు మరియు ఐదు నుంచి ఏడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల వెడల్పు ఉంటుంది ఒక
ఇప్పుడు బాహ్యంగా మూత్రపిండ నిర్మాణం ఎలా ఉందో మీరు గమనించారు అంత నిర్మాణం ఎలా ఉందో చూద్దాం అంత నిర్మాణం చూసినట్టయితే మూత్రపిండం నిలువు కోత పరిశీలించినప్పుడు దానిలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి గాఢంగా వెలుపులు ఉన్న కార్టెక్స్ లేదా లేత ఎరుపు వర్ణంలో ఉన్న లోపలి మెడుల్లా భాగాలు అంటాం ఈ కార్టెక్స్ని వల్కలమని అలాగే మెడుల్లా అని దవ్వ భాగం అని అంటాం రైట్ దీన్ని మీరు పరిశీలన చేయొచ్చు బయట ఉన్నది వల్కలము లోపలికి ఉన్నది దవ్వ భాగం రైట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇందాక బౌమెన్ క్యాప్సూల్ అన్నాం బౌమెన్ క్యాప్సూల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి బౌమెన్ క్యాప్సూల్లో కప్ ఇన్ కప్ దీంట్లో ఆఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ ఉంటుంది ఏఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ అభివాహి ధమనిక మరియు అపవాహి ధమనిక ఒకటేమో రక్తాన్ని లోపలికి తీసుకొచ్చి చిన్న చిన్న నాళాలుగా చేరుతుంది ఆ తర్వాత అక్కడ ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చిన్న చిన్న నాళాల ద్వారా బయటికి తీసుకుని వచ్చే ఒక కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క భాగాలు ఈ మూత్రపిండంలో అధిక రక్తనాళంతో కూడిన సందన కణజాలాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా గ్లోమ్రాల్ లేదా బౌమన్ క్యాప్సుల్ దగ్గర దీనిలో అనేక మూత్ర నాళికలు ఉంటాయి ఇవి మూత్రపిండం యొక్క లోపలి భాగమైన పెల్విస్లోనికి చొచ్చుకుని ఉంటాయి అన్నమాట పెల్విస్ ఈ పెల్విస్ ప్రదేశం నుండి మూత్రధమని మూత్రస్థిరలు ప్రయాణం చేస్తాయి పెల్విస్ యొక్క స్వేచ్ఛాయుత భాగం నందు గిన్నెల వంటి గుంతలు ఏర్పడతాయి వీటిని కేలిసెస్ అంటారు ఒకటైతే కేలిక్స్ అని అనేకమైన అయితే కేలిసెస్ అని అంటాం మెడుల యొక్క మూత్ర పిరమిడ్లు ఈ కేలిసెస్ ఇంత పిరమిడ్లు చెప్పుకున్నాం కదా లోనికి చొచ్చుకుని ఉంటాయి ఈ కేలిసెస్లో రెండు రకాలుగా ఏర్పడతాయి అవి చిన్నవి మరియు పెద్దవి చిన్న కేలిసెస్లు మూత్రాన్ని సంగ్రహణ నాళం నుండి గ్రహిస్తాయి అంటే సంగ్రహణ నాళాలన్నీ కూడా మీరు ఇందా చూసే రొక్క నిర్మాణం ఈ సంగ్రహణ నాళాలన్నీ కూడా కేలిక్స్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట రొక్క ప్రమాణాలు మూత్రపిండం యొక్క నిర్మాణాత్మక మరియు క్రియాత్మక ప్రమాణంగా ఉంటాయి రక్తము నుండి మూత్రను వేరు చేయడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి అల్ట్రా ఫిల్టేషన్ ప్రతి ఒక్క ప్రమాణము ఒక గుండ్ర నిర్మాణంతో ప్రారంభమవుతుంది దీనిని మాల్ఫీజ నిర్మాణము లేదా గులిక అంటారు బౌమన్ క్యాప్సూల్ అంటాం ఇది గిన్నెలో గిన్నె నిర్మాణం ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది వెలుపల గిన్నెను బౌమన్ గులిక అంటారు లోపల గిన్నెను మెలికలు తిరిగి చిక్కులు ఉన్న రక్ రక్త కేశనాళికలు సమూహం ఉంటుంది దీనిని రక్త కేశనాళిక గుచ్చము అంటాం అనమాట రైట్ ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే వాసారెక్ట మాల్ఫీజియన్ గులిక మెలికలు తిరిగిన యూరినిఫెరస్ నాళికల్లోనికి తెరుచుకుంటుంది ఈ యూరినిఫెరస్ నాళిక మధ్య భాగము సిగపిన్ను ఆకారం అంటే హెయిర్ పిన్ ఆకారం ఉంటుంది యూ షేప్ ఉంటుంది అనమాట ఈ భాగాన్ని హెన్లీ లూప్ లేదా హెన్లీ సిక్యం అంటాం ఈ హెన్లీ సిక్యంలో అధోముఖంగా ప్రయాణం చేసే భాగాన్ని బాహు అని ఊర్ధవముఖంగా ప్రయాణం చేసే భాగాన్ని ఆరోహిణి బాహు అని అంటారు అంటే ప్రాక్సిమల్ కన్వర్ట్ ట్యూబుల్ అండ్ డిజిటల్ కన్వర్ట్ ట్యూబుల్ ఇంగ్లీష్లో ఆరోహిణి బాహు ముందుకు సాగి మెలికల్ తిరిగిన నాళంగా రూపొందుంది దీనిని ద్వితీయ సంవలిత నాళము లేదా దూరాగ్ర సంవలిత నాళము డిస్టర్ కన్వర్ట్ ట్యూబ్వెల్ ఇది ఒక నిలువుపాటి సంగ్రహణ నాళికలు కొన్ని బిలినీ నాళం ద్వారా అనేక విశాలమైన నాళాల్లోకి తెరుచుకుంటాయి ఇవి వృక్క శృంగాల అగ్రభాగానికి చేరి వృక్క శృంగలోకి తెరుచుకుంటాయి అనమాట రైట్ సో ఇది అంత నిర్మాణం ఈ అంత నిర్మాణం మనం చూసాం బాహ్య నిర్మాణం చూసాం ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాయి చిక్కుడు ఆకారంలో కుడివైపు దమ్మ కిందకు ఉండి ఎడంవైపు కాస్త పెద్ద పైకి ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం ఈ దీంట్లో మొత్తం ఫిల్టరేషన్ యాక్టివిటీ అంతా కూడా జరగాలన్నమాట అంటే ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం రోజుకి ప్రతిరోజు కూడా సుమారు వన్ ఎయిటీ లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇది ఫిల్టర్ చేస్తూ దాన్ని గ్లోమరల్ ఫిల్టరేట్ అంటాం చేస్తూ మనకి విసర్జించేది కేవలం ఒకటి నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది లీటర్ మాత్రమే విసర్జిస్తుంది దీంట్లో అనేక రకాలైన ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిగా రక్త సరఫరా ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం రక్త సరఫరా ఎక్కడ జరగాలి ఇలా చిక్కు చిక్కుడు గింజ కప్పిన్ కప్లో ఉన్న ఈ బౌమన్ క్యాప్సూల్లోకి జరగాలి ఈ బౌమన్ క్యాప్సూల్లో ఈ రక్తము అధిక స్థాయిలో ఎక్కడి నుంచి అంటే డోర్సల్ అయోటా నుంచి ఇక్కడ రీనల్ ఆర్టరీ ద్వారా సప్లై చేయబడుతుంది డోర్సల్ అయోటా మీకు తెలుసు కదా చాలా విశాలంగా ఉంటుంది కాబట్టి అధిక పేడంతో రక్త సరఫరా అక్కడ జరుగుతుంది ఇక్కడ మూత్రపిండలో రక్తము పుష్కలంగా ప్రవహిస్తుంది పురోఢ మూత్రపిండం నిమిషానికి ఒకటి పాయింట్ మూడు లీటర్ల రక్తాన్ని గ్రహించగలుగుతుంది బృహత్ ధమని అంటే డోర్సల యొక్క బాగా విశాలంగా ఉంటుంది నుంచి వృక్క ధమని లేదా ఆటరీ ఈ ఆటరీ ఏం చేస్తుందంటే మూత్రపిండానికి రక్త రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది ఇది మూత్రపిండంలోనికి ప్రవేశించిన తర్వాత సాకోపశాఖలుగా చీలి అభివాహి ధమనిగా ఏర్పడుతుంది ఇలా మనం చెప్పుకున్నాం ఆఫరెంట్ ఆర్టీరియోలు ఏ ఫ్రెంట్ ఆర్టియల్ ప్రతి అభివాహి ధమనిక ఒక బౌమన్ గులికలోనికి ప్రవేశించి మరలా శాఖోపశాఖలుగా చీలి అంటే బ్రాంచింగ్ అవుతుంది అనమాట వెరీ మైన్యూట్ వెసల్స్గా రక్త
బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక అభివాహి దమనికగా ఏర్పడుతుంది రెండు కూడా యాంటగోనిస్ట్గా పనిచేస్తాయి ఇది బౌమని గులిక నుంచి వెలుపలికి ప్రయాణించి తిరిగి షా శాఖోపశాఖలుగా చేరి ప్రథమ ద్వితీయ సంవర్త నాళాల మీద హెన్లీ సిక్యము గోళ్ళ మీద విస్తరిస్తుంది దీనే వాసారెక్ట అంటాం వీటన్నిటినీ కలిపి పరినాళికా రక్త కేశనాళికలు అంటారు ఉరక ప్రమాణము వివిధ భాగాల నుంచి తిరిగి ఈ కేశనాళికలు అన్నీ కలిసి అంతంలో ఉరక్క శిరగా రూపొందుతుంది అంటే అల్టిమేట్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఆర్టరీగా ఎంటర్ అయ్యి మళ్ళీ వేణిగా బయటకు వస్తుంది అంటే శిరలుగా బయటకు వస్తాయి ఈ రక్తనాళము మూత్రపిండం నుంచి బహిర్గతమై అదో బృహస్థిరతో కలుస్తుంది రక్త ప్రవాహ పీడనము అభివాహి అపవాహి దమనికల్లోనూ మరియు పరినాళిక రక్త కేశనాళికల్లోనూ ఏ విధంగా నియంత్రించబడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఉరక్కదమని పొట్టిగా ఉంటుంది మందం మందంగా ఉంటుంది వెరేస్ మనకి అపవాహి దమని పలుచగా ఉంటుంది పలుచటి గోడలతో ఉంటుంది సన్నగా కూడా ఉంటుంది అభివాహి దమనికలు మిగిలిన దమని కంటే పెద్దగా ఉండటం వల్ల పీడనం ఎక్కువ ఉంటుంది సుమారు దీని పీడనం ఎక్కువ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఎంఎం మెర్క్యూరి ఉంటుంది ఇది రక్తనాళికా గుచ్చంలోనికి జలస్థితి పీడనంలో సమానంగా ఉంటుంది హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ అపవాహి దమనికలో పీడనము పదిహేను మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది అక్కడేమో అవివాహి దమనంలో అరవై మిల్లీమీటర్ల పీడనం ఉంటే ఇక్కడ పదిహేను మిల్లీమీటర్లు అంటే ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట అవివాహి దమనంలో ఇక్కడేమో తక్కువ ఉంటుంది ఈ రెండు పీడనాల మధ్యన మనకి అద్భుతమైన ఫిల్టరేషన్ జరగడానికి హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్గా ఉపయోగపడుతుంది ఇందువలన పరిణాళిక రక్త కేశనాళికలో జలస్థితి పీడనము తగ్గి రక్తాన్ని రక్త కేశనాళికలోనికి ప్రవహించేటట్లు చేస్తుంది ఈ విధంగా చేసినప్పుడు అభివాహి మరియు అపవాహి దమనికలు గోడల్లో నునుపు కండరాలు ఉంటాయి ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ లేదా వీటిని స్మూత్ మజిల్స్ అంటాం వాటికి సహానుభూత మరియు సహ సహానుభూత తంతువులు రెండుతో సంబంధం ఉంటుంది అంటే సింపాథటిక్ పారాసింపాథటిక్ ఈ రెండు మీకు తెలుసు ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేక దిశలో లేదా ప్రతి దశలో అంటే యాంటగోనిస్ట్గా పనిచేస్తాయి దీనివల్ల ఈ దమనికల ప్రతిక్రియ చర్యలు ఫలితంగా మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట రైట్ తత్ఫలితంగా కేశనాళిక గుచ్చంలోని రక్తపీడనం కూడా మారుతూ ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అవివాహి దమని వ్యాసం ఎక్కువైనా అపవాహి దమని వ్యాసం తగ్గిన రక్తనాళిక గుచ్చంలో రక్తనాళిక గుచ్చంలో రక్తపీడనం అధికమవుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీరు చాలాసార్లు సమ్ మనకి డయాబెటిక్ పీపుల్ని చూసినట్లయితే బీపీ ఎక్కువ ఉందని చెప్తారు ఎందుకని చెప్తారంటే ఇక్కడ దీని యొక్క ఈ వెసల్స్ అన్నీ కూడా కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంటాయి అంటే తగ్గిపోతాయి కుంచించుకుపోతుంటాయి అన్నమాట ఆటోమేటిక్గా ఆ విధంగా కుంచించుకుపోయినప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ వాటి యొక్క గోడల మీద ఎక్కువ ఎగ్జాక్ట్ అవుతుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు సరే గాఢత చూడండి అంటే మూత్రంలో వివిధ గాఢతలు అలాగే రక్త ప్లాస్మాలో వివిధ గాఢతలు మూత్రంలో తొంభై ఐదు శాతం నీరు ఉంటుంది రక్త ప్లాస్మాలో తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం నీరు ఉంటుంది అలాగే ప్రోటీన్లు మూత్రంలో ఉండవు సాధారణంగా అంటే మనకి అనారోగ్యం చేసినప్పుడు లేదా ఇతర కిడ్నీ సంబంధమైన వ్యాధులు గురైనప్పుడు మాత్రమే మూత్రంలో ప్రోటీన్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు ఎనిమిది శాతం అలాగే మూత్రంలో సాధారణంగా గ్లూకోజ్ కూడా రాదు కానీ డయాబెటీ పీపుల్ మీరు చూసినట్టయితే గ్లూకోజ్ ఉందంటాం అంటే మూత్ర విసర్జనలో మూత్రం సరిగా పనిచేయకపోయినా ఆ విధంగా మనకి దాన్ని ఏమన్నాం ఒకవేళ ఆ మూత్రంలో గ్లూకోజ్ ఉంటే ఆ డిసీజ్ని ఏమంటాం అంటే డయాబెటీస్ ఇన్సిపెటస్ అలాగే రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఉంటే దాన్ని డయాబెటీస్ మిలిటస్ ఆ విషయం మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ గ్లూకోజ్ మూత్రంలో వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం అంటే డయాబెటీస్ ఇన్సిపెటస్ రైట్ వెరేజ్ రక్త ప్లాస్మాలో సున్నా పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది యూరియా మూత్రంలో అధికంగా ఉంటుంది అంటే ఇరవై శాతం ఉంటుంది రక్త ప్లాస్మాలో సున్నా పాయింట్ సున్నా మూడు శాతం ఉంటుంది క్రియాటిన్ సున్నా పాయింట్ ఒకటి మూత్రంలో ఉంటే మా రక్త ప్లాస్మాలో సున్నా పాయింట్ సున్నా సున్నా ఒక శాతం ఉంటుంది అలాగే యూరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ స్థాయిలో మనం గమనిస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మనం నిర్మాణం చూస్తాం బాహ్య నిర్మాణం చూస్తాం అంత నిర్మాణం కూడా చూస్తాం ఇప్పుడు అసలు మూత్రం ఏర్పడే విధానం ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ మూడు విధాలుగా దీని యొక్క పనితనం కనిపిస్తుంది అంటే ఇందులో మనం చూసిన ఉరక్క నిర్మాణం దాన్ని నెఫ్రాన్ అన్నాం నెఫ్రాన్ దాన్ని మనం ఏమనుకున్నాం క్రియాత్మక మరియు స్ట్రక్చరల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ నెఫ్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే మూడు స్టెప్స్లో మనం దీన్ని అధ్యయనం చేయొచ్చు రక్తనాళిక గుచ్చి గలితం లేదా అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ బౌమెన్ క్యాప్సూల్ దగ్గర చూస్తుంది అది అలాగే పునఃశోషణం ప్రాక్సిమల్ కన్ ట్యూబ్యూల్ డిస్ట్ర కన్వర్ట్ ట్యూబ్యూల్ మరియు కలెక్టింగ్ డక్ దగ్గర జరుగుతుంది నాళికా శ్రావకం డిస్ట్ర కన్వర్ట్ ట్యూబ్యూల్లోను మరియు కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్లోను నాళికా శ్రావకం జరుగుతుంది ఇది ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇది ఆల్రెడీ మీరు తెలుసు ఇక్కడ చూసినట్టయితే దిస్
ఇక్కడ నుంచి ఎలా చూసినట్టయితే ప్రాక్సిమల్ లేదా సమీపాగ్ర సంవల్తనాళం ఈ పైకి ఇలా ఆరోహణ సంవల్తనాళం దీన్నే డిస్ట్ర కన్వర్ట్ జూబుల్ లేదా దూరాగ్ర సంవల్తనాళం ఇక్కడ చూసినట్టయితే దీన్ని కలెక్టింగ్ వేసల్ కలెక్టింగ్ సంగ్రహణాళం అంటాం దీనిపైన మనం చూసినట్టయితే చిన్న చిన్న రక్తనాళం ఉన్నాయి దీన్ని వాసా రక్త అంటాం రైట్ ఇక్కడ ఈ బౌమని గులికల్లో మనకి రెండు రక్తనాళాలు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ ఒకటేమో అభివాహిదమని అపవాహిదమని లోపలికి ధమనిగా ఏర్పడి ఇవన్నీ కలిసి చుట్టలుగా చుట్టుకుని ఈ రక్తాన్ని కలెక్ట్ చేసి బయటికి పోయేటప్పుడు అది సరిగా మారుతుంది రైట్ సో ఇది యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ ఇమేజ్ దీన్ని చూసినట్టయితే ఇంకొంచెం మీకు క్లారిటీ వస్తుందని ఈ కలర్ పిక్చర్ పెట్టడం జరిగింది రైట్ ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో అయినా కూడా వాసా రక్త రక్త కేశ నాళికలు రైట్ ఇక్కడ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజంలో రక్త కేశ నాళిక పాత్ర కూడా ఉంది అది ఎలా జరుగుతుందో చెప్తాను ఇది యాక్చువల్గా ఫిల్ట్రేషన్ జరిగినప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా కుంభాకార పుటాకార ట్యూబిన్ ట్యూబ్ స్ట్రక్చర్లో కనిపిస్తుంది ఒక కప్పు మీద కప్పు పెట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది దీంట్లో ఈ ఫిల్టరేటు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సుమారుగా నూట ఎనభై లీటర్లు చేయగలుగుతుంది దీంట్లో డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్క పేడం అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి అవుట్వార్డ్ ఫోర్స్ గ్లోమల్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఎంఎం ఇలా చెప్పుకున్నాం మెర్కిరి అలాగే ఇన్వర్డ్ ఫోర్స్ క్యాప్సులర్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ వచ్చేసి కేవలం మైనస్ ఎయిటీన్లో ఉంటుంది రైట్ సో ఈ డిఫరెన్స్ ఈ గ్రేడియంట్ ఈ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ డిఫరెన్స్ వల్ల కూడా ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది అదొక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ చూడండి ఈ గ్లోబల్ ఫిల్టరేట్ అనేది సుమారు వన్ ఎయిటీ లీటర్స్ని వడగట్టి ప్రతిదినం మనకి ఎంత రిలీజ్ చేస్తుంది సుమారుగా సున్నా పాయింట్ ఆరు నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు లీటర్లు యావరేజ్ మనం చెప్పుకున్నట్టే ఒక లీటర్ నుంచి కేవలం వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సాధారణంగా రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మూత్ర విసర్జన కానీ జరిగేది ఫిల్టరేషన్ ఎంత జరుగుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిల్టరేట్లో మళ్ళీ అంతా కూడా రీఅబ్జార్బ్ అవ్వడం చూస్తున్నాం ఇది ఒక అద్భుతమైన విషయం దీంట్లో వచ్చిన తేడాలని మన కిడ్నీ ఇంప్రాపర్ ఫంక్షన్ లేదా కిడ్నీ మాల్ ఫంక్షన్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్లో తేడా వచ్చినట్లయితే అధిక మూత్రం వెళ్ళటం కానీ లేదా మూత్రం మొత్తం ఆగిపోవటం కానీ కిడ్నీస్ చెడిపోవటం కానీ ఈ విధంగా కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నట్లయితే సహజ మందుకు డయాలసిస్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ డయాలసిస్ అనేది కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకుంది ఒకవేళ అల్టిమేట్గా కిడ్నీ చెడిపోయినట్లయితే ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ద్వారా వేరే కిడ్నీ పెట్టాల్సిన ఆవశ్యకత వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కిడ్నీస్ చాలా ప్రాముఖ్యత అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి రక్త నాళిక గుచ్చి గలితం ఇలా మనం చెప్పిన అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ లేదా గ్లోబల్ ఫిల్ట్రేషన్ దీంట్లో మళ్ళీ మూడు స్టెప్స్ ఒకటి పారగమ్యత తత్వము మరియు రక్త నాళిక రక్త నాళిక గుచ్చంలోని రక్త పీడనం అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ మరియు రక్తనాళికలు అంటే అక్కడున్న ఆఫరెంట్ ఆర్టీరియల్స్ ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్స్ మరియు వాసరెక్ట మరియు దాని యొక్క మెమరీ పెరిమేబిలిటీ పారగమ్య తత్వం అన్నమాట దేన్ని లోపలికి స్వీకరించాలి దేన్ని స్వీకరించకూడదు ఇవన్నీ ఆధారపడి రక్తనాళిక గుచ్చి కలితం లేదా అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ అనేది జరగటం మనం చూస్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ చూసినట్టయితే దిస్ ఈజ్ ఎ కప్ అంటే గ్లోమ్రాల్ అంటాం బౌమెంట్స్ కప్ అంటాం బౌమెంట్ కప్స్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే రక్త కేశనాలికల లోపల ఆఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ ఆర్టీరియల్గా ధమనికలుగా చీలి ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ ఏఫరెంట్ ధమనికలుగా చీలి ఉన్నాయి అక్కడ మనకి ఇందాక చెప్పుకునే వ్యాసం కూడా పెద్దగా ఉంటుంది ఆఫరెంట్ ఆర్టీరియల్లో వెన్ కంపేర్ టు ద ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ అంతేకాకుండా ఆ వ్యాసం పెద్దగా ఉండటం వల్ల అక్కడ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒక దాంట్లో అరవై ఉన్నట్లయితే ఒక దాంట్లో కేవలం పదిహేను మాత్రం ఉంటుంది వాటి వల్ల అక్కడ ఒక పొర ఉండి ఆ పొర దానివల్ల ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఇక్కడ ఆ ఫిల్టరేషన్లో తర్వాత మనకి ఏంటంటే వరణాత్మక పునశోషణ రీఅబ్జార్ప్షన్ రెండో స్టెప్ ఇది ఈ రీఅబ్జార్ప్షన్లో కొన్ని గ్లూకోజులు పునశోషణం అవుతాయి ప్రోటీన్లు కూడా పునశోషణం అవుతాయి నీరు పునశోషణ జరుగుతుంది అకర్బన లవణాలు కూడా పునశోషణ ఇవన్నీ కూడా టోటల్గా రీఅబ్జర్వ్ అయిపోతాయి రైట్ చూడండి ఇక్కడ గ్లూకోజ్ అమైన యాసిడ్స్ డైవాలెంట్ అయన్స్ ఇవన్నీ కూడా రీఅబ్జార్ప్షన్ అవుతున్నాయి దేంట్లోకి నాలంలోకి ఇక్కడ వాటర్ వాటర్ బయటికి పోతుంది వాటర్ బయటికి పోతుంది చూడండి ఇది ఇది పునశోషణ ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్గా మనకి సోడియం లవణాలు క్లోరైడ్ లవణాలు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ రియాబ్జార్ప్షన్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇది ఇక్కడ ఉన్నదేమో నాలము అంటే సమీపాగ్ర సమ్మలిత నాలం ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది బ్లడ్ వేసల్ ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ వేసల్లోకి మళ్ళీ పునశోషణ జరుగుతుంది మనం గమనించవచ్చు సోడియం అయాన్లు నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్లు అలాగే ఆస్మెంటిక్ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్స్లో డిఫరెంట్ ఉన్న వాటర్స్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ పునశోషణ జరుగుతున్న